czujecie już ołów jest w powietrzu. To fajerwerki na waszą cześć za to, że korzystacie z legalnych źródeł kultury. Dzięki, że tu jesteście. Zapraszam na film. Maciej Kawulski. I po takim wstępie już Państwo e, wiedzą na pewno, że e, spotykamy się, żeby porozmawiać z twórcami filmu e, Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Ale jeszcze oczywiście e, e, powiem e, z przyjemnością i dla porządku, że jesteśmy na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i online, a film e, Macieja Kawulskiego Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa to jeden z 14 filmów konkursu głównego. Przypomnę również, zanim przywitam gości, że to jest spotkanie także dla dziennikarzy i koledzy, koleżanki, którzy są z nami albo na Zoomie, albo pod naszą transmisją na YouTube mogą zadawać pytania. A ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i witam też naszych gości. Oczywiście spotykamy się w okolicznościach pandemicznych, więc nie jesteśmy wszyscy w Gdyni, ale bardzo się cieszę, że w takim gronie możemy się spotkać. Maciej Kawulski, reżyser. Producent i muzyka, do tego będziemy nawiązywać. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, dzień dobry. Jest Tomasz Warden, producent. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest Krzysztof Góreczny, autor scenariusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Cierlica, autor zdjęć. Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry, witam. Jest Hej. Robert Wijak, Next Film, dystrybutor i koproducent. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, Robert Kijak. I Tomasz Włosok, aktor, reprezentant obsady. Oczywiście na ekranie Walden. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry. Wszyscy, wszyscy się słyszymy, wszyscy się widzimy. Historia prawdziwa to jest ten podtytuł, który jest dosyć intrygujący tutaj. Tutaj zwracam się do Krzysztofa, do pana Macieja i do pana Tomasza, bo wiem, że ta historia się zaczęła mniej więcej w tej trójce. Właśnie o rozwinięcie tego intrygującego podtytułu, historia prawdziwa i o co tutaj chodzi, kto do niej pierwszy dotarł, kto pierwszy dotarł do bohatera. Nie wiem właściwie od kogo zacząć, nie wiem czy od Krzysztofa, czy od... Może ja zacznę, to to może ja zacznę bo to się zaczęło. Mianowicie spotkałem na swojej drodze człowieka, który gdzieś tam w tamtym świecie i istniał jakby w tym, w tym obszarze yy, grup przestępczych i, i w tym świecie funkcjonował dosyć, dosyć długo i dosyć mocno. Spotkałem go dosyć przypadkowo. Zaczęło się od jakiegoś pierwszego spotkania, yy, gdzie no nie ukrywam, że byłem pełen, pełen obaw i, i co z tego wyniknie, bo mm. zobowiązania wobec takich ludzi i w, w, wchodzenie w bliższe relacje, jakby no, różne może skutki wybrzeć. No ale po pierwszym spotkaniu jakby nabrałem zaufania, e, nabrałem jakby takiej pewności, że to jest dobry kierunek. No i po kilku spotkaniach e, zaproponowałem e, Krzysztofowi Górecznemu spotkanie, z którym się znam od 10 lat, bo kiedyś e, pracowaliśmy razem przy innych projektach. Mm, no i to doszło do takiego spotkania, które trwało prawie dwie godziny. E, po tych dwóch godzinach e, nasz bohater spojrzał w oczy Krzysztofowi i powiedział, że chce się z nim spotkać jeszcze raz. No i tak się zaczęło. No, prawie półtoroczna przygoda, e, której, owocem było, e, której owocem był scenariusz, z którym potem przyszliśmy do, e, do Maćka, reżysera i do Roberta e, Kijaka. No i w dużym skrócie tak to się zaczęło i owocem był film, który teraz mamy o którym mamy możliwość oglądać, czy rozmawiać. Tak i szczęśliwie też może warto, warto wspomnieć, że ten rok wiadomo jaki jest i wiadomo jaki jest też dla kina, ale film miał premierę na początku roku, więc widzowie mieli okazję, bo myślę, że też taki film trzeba na dużym ekranie oglądać, mieli okazję go na dużym ekranie także zobaczyć, no ale też jest dostępny teraz na małym ekranie. Krzysztof, to teraz do ciebie w takim razie, w tej kolejności wchodzenia w ten, w ten projekt, kiedy ostatnio się widzieliśmy w okolicznościach podobnych, chociaż osobiście przy, przy rozmowie na temat jednego z swoich poprzednich projektów, to ten projekt to, było, to był serial e, animowany dla dzieci z elementami superbohaterskimi. E, więc spory rozstrzał między tymi historiami jest. Więc co tutaj ciebie najbardziej wciągnęło, jak z twojej strony to, to spotkanie z bohaterem i ta rozmowa o, o tworzeniu tej historii, przekładaniu jej na ekran, e, na, na formę scenariusza wyglądała? Wracając do moich familijnych korzeni, zaczynając od <laughs> na to... Znaczy, no nie, ja jestem zdania, że historia to jest historia, a już w jakim gatunku się ją opowiada, to to, to to jest sprawa, jeśli jest dobra historia, to można ją opowiedzieć w takim gatunku albo w innym, gatunek się dobiera do historii. Więc jeśli jest dobra historia w kinie familijnym, to, 
to ja bardzo chętnie. Jak jest dobra historia w kinie gangsterskim, to ja też bardzo chętnie. Tomek opowiedział o tym naszym pierwszym spotkaniu. To był 1 sierpnia 2018 roku. To spotkanie zostało przerwane przez godzinę W, więc wyobraźcie sobie historię, że siedzimy w restauracji Tomek, ja i pan gangster i rozmawiamy o różnych takich dziwnych sprawach o czym nagle wstajemy i oddajemy hołd powstańcom, siadamy i kontynuujemy rozmowę o różnych bandziorskich klimatach. To pierwsze spotkanie miało mi dać odpowiedź, czy ja w ogóle chcę w tym siedzieć, bo ja się spodziewałem, że spotkam jakiegoś masę, jakiegoś człowieka, który chce zrobić z siebie nie wiadomo kogo, narzucić jakąś narrację, a okazało się, że ten pan gangster to jest człowiek bardzo otwarty na to, w jaki sposób ta historia zostanie opowiedziana. I pojawiła się jakaś tam doza zaufania i chęci dalszej współpracy, więc kolejny krok to były miesiące naszych spotkań. Myśmy się spotykali codziennie albo co drugi dzień na parę godzin i drążyłem i pytałem i szukałem w tej jego historii, a to straszny gaduła jest i w ogóle milion anegdot, dygresji, przeskakiwania z łątku na wątek. To chyba skarbnica dla scenarzysty w takim razie. Skarbnica z jednej strony, a z drugiej musiałem znaleźć to coś, o czym będzie ten film. Bo tych anegdot, i, i których on, które on przeżył, które, o których słyszał, to, to miliard rzeczywiście. Ale żeby wy, wyłowić z tego coś, co może być potencjałem na cały film, no to to naprawdę sporo czasu mi zajęło. Aż w końcu się zaczął rodzić ten pomysł. Ten, ten gangster nie chciał o tym mówić, bo to dla niego była dosyć taka krępująca historia, czyli przyjaźń. On chciał opowiadać o tym, jak tam kogoś zniszczył, jak tam kogoś załatwił, oszukał, jaki był sprytny, silny i, i w ogóle wspaniały. A historia jego relacji z tym człowiekiem, na którym wzorowana była postać Waldena, on o tym wspominał gdzieś tam między wierszami, tak troszkę niechętnie. Widać, że hasło przyjaźń w ogóle nie przechodziło mu przez gardło. I, i ze spotkania na spotkanie gdzieś tam mnie naturalnie ciągnęło, że tam jest ta historia warta opowiedzenia. Facet, który ma niesamowicie spójny światopogląd, bandziorski, jakiś kodeks, jakieś takie zasady, które obowiązują tylko jego i przyjaźń, którą czuje do drugiego człowieka, która jest dokładnie w poprzek tych zasad. I, i tutaj ten konflikt się narodził. Tutaj, tutaj złapałem to coś, że na tym należy opowiedzieć tę historię. No i jak już to złapałem, no to wszystkie elementy zaczęły skakiwać na swoje miejsca i ta historia zaczęła funkcjonować tak na dobre. Mm -hmm. Panie Macieju, teraz do Pana. Podobne pytanie, ale też wiem, że w tym czasie, kiedy się Pan Tomasz i Krzysztof zwrócili do Pana z tym, z tym, z tym pomysłem, to też Pan był w, w trakcie intensywnych już przygotowań pracy nad Underdogiem 2. Więc co tutaj dla Pana... Do, domyślam się, że też ten wątek tej męskiej przyjaźni, czy wręcz takiej e, e, braterskości, czy miłości, on, on jakoś powraca i, 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 i też w rozmowach wokół premiery filmu pojawiały się takie informacje, że to było dla Pana jednym z tych elementów, które były ciekawe w tej historii. Ale co jeszcze? No ja też poznałem bohatera. Mm -hmm. I, i, I też w taki zwyczajnie męski sposób mnie zauroczył. To znaczy jest zdecydowanie charyzmatyczną postacią i, i mi, mi się w ogóle wydaje, że interesuje mnie kino o emocjach, ale ja chyba jeśli umiem o czymś opowiadać obrazem, to o męskich emocjach. I no, wydaje mi się, że to był taki film, który nie, nie tylko rozumiałem tą historię, ale też rozumiałem tych bohaterów, co w nich drzemie, kiedy oni wpadali w te pułapki, w którym momencie to, co wydawałoby się być pewnego rodzaju potencjałem na sukces, stawało się pułapką, z której już nie ma wyjścia. I te wszystkie rzeczy, i te wszystkie rzeczy jak gdzieś tam w swoim świecie obserwowałem. Wielu ludzi znałem, którzy w podobne pułapki wpadali, którzy się wymykali logice i, i, i nigdy już jej nie odnajdywali, takiej logice dyktowanej rozsądkiem. I to są zwykle smutne historie. I, i, i wpadliśmy wspólnie z Krzysiem i, Sto, i Stomkiem na pomysł, żeby spróbować to powiedzieć nieco inaczej, żeby spróbować stworzyć z takiej historii, która wymuszałaby gangsterski dramat, zrobić z tego balladę. Nie komedię, ale balladę. I 
No i jak weszliśmy w ten projekt i zaczęliśmy pracować nad scenariuszem pod kątem rytmu, montażu i, i pomysłu, w jaki sposób to prowadzić, to, to rzeczywiście y, no zamieniliśmy się w tą historię właściwie na półtora roku wszyscy i, mhm. i bardzo się temu poświęciliśmy. Panie Robercie, Robert Kijak, Next Film. Ja jeszcze tutaj pana zapytam, bo, bo oczywiście dystrybutor, koproducent także, ale co, co tutaj dla pana w tej historii z punktu widzenia także no, no firmy było najciekawsze i to, że i, i co zadecydowało o tym, że, że się w to zaangażowaliście państwo? No, absolutnie, jak Tomek z Maćkiem przesłali mi scenariusz, zauroczyłem się i po chyba 48 godzinach odpowiedzi powiedziałem Maćkowi, że musi to zrobić, bo to jest po prostu świetnie opowiedziana historia i z, z prawdziwymi emocjami, których no, jak widać po wynikach też frekwencyjnych i oglądalności tego filmu ludzie potrzebują, to, to, to się nie zmienia. Kino gangsterskie w Polsce różnie, różne miało losy. Mam nadzieję, wierzę głęboko, że Maciek też wyznacza nową, nową ścieżkę dla tego gatunku w polskim kinie. Chociaż jak widać i to wszyscy podkreślają, też czerpie z, z właściwych wzorców, więc to jest absolutnie mieszanka i, i doświadczenia i, i tego, co już w kinie na ten temat było powiedziane. Więc my, myślę, że no nie, nie miałem wątpliwości po przeczytaniu scenariusza, że chcemy w tym uczestniczyć, zwłaszcza, że Underdog okazał się także sukcesem mhm. komercyjnym. No tak, ja jeszcze oczywiście do tej, do tej mieszanki bardzo smakowitej i do tych różnych nawiązań wrócę, ale teraz chciałabym też włączyć pana Tomasza Włosoka do rozmowy, ale... Jest, jest pan reprezentantem tutaj obsady i e, zapytam też o współpracę z Marcinem Kowalczykiem, bo to rzeczywiście ta, ta podstawowa e, relacja męsko-męska tutaj, e, która jest tym, tym nerwem e, emocjonalnym e, tego filmu. Natomiast e, gdzieś e, usłyszałam czy przeczytałam pana wypowiedź, że po pierwszym przeczytaniu scenariusza e, no, no to trzeba było sobie dowyobrażać tego Waldena, żeby, żeby go uczłowieczyć. Proszę opowiedzieć o tym pierwszym kontakcie z postacią jeszcze na papierze i o tym, jak pan do niego podchodził. Ja też niespecjalnie próbowałem się zagłębiać w, w historię mhm. mojego bohatera. W sensie na pewnych, na pewnych schematach, na pewnych opowieściach Maćka, o postaci, którą miałem zagrać i która żyła, żyła naprawdę Słuchałem, natomiast nie starałem się na siłę odzorować, a raczej skupiałem się na pewnych cechach, głównie na tej relacji, o której też pani wspomniała z, z Marcinem, bo do tego warto nawiązać. Ja miałem takie i mam do tej pory takie poczucie, że z Marcinem się spotkałem wcześniej w trakcie pracy nad spektaklem i miałem, miałem takie, takie dziwne wrażenie, że jestem trochę jakby jego młodszym bratem, do którego mogę się zwrócić, on zawsze mi pomoże. Więc, więc czułem się w miarę, w miarę bezpieczny wchodząc na ten plan, a, a faktycznie uczłowieczenie pewnej, pewnej, pewnej bestii, która tkwiła w tej, w tej postaci, która była taka trochę odrealniona i miałem poczucie, że, że aż niewiarygodna, ale pewnie wynika z, to, to z, z tego, że, że tak skrajnie emocjonalne i tak, tak niewyobrażalne dla mnie rzeczy, które ten człowiek wyczyniał, były wręcz komiksowe i, i właściwie odrealnione. Więc myślę, że to miałem na myśli u człowieczeniu, a a uwierzenie w tę historię, wskoczenie w nią i, w, i no, no to generalnie istny roller coaster. No. Mm -hmm. no i to też jest tak dla widza, mam wrażenie, i to jest rzeczywiście e, z tym roller coasterem, ale on jest na każdej płaszczyźnie tutaj, bo i na płaszczyźnie opowieści, ale też właśnie tej gry, wręcz powiedziałabym, woltyżerki różnymi cytatami, konwencjami mm -hmm. dla wszystkich, którzy się wychowali na tym kinie gangsterskim, którzy je chłoną, na, na, dla, na wszystkich, dla wszystkich, którzy. E, 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 łykają właściwie bez, bez zastrzeżeń wszystko na przykład, co robi Tarantino, to tutaj, czy, 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 czy 
chociażby z drugiej strony Martin Scorsese. To jest, to jest też taki, taka przyjemność, żeby się trochę poczuć spokrewnionym z twórcami żeby, i żeby te wszystkie jakieś odniesienia sobie tutaj znaleźć, wychwycić. Więc chciałabym też... Panie Macieju, i tutaj też do, do Bartosza Cierlicy, Cierlicy się zwracam e, z pytaniem. E, 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 ta ballada e, gangsterska, ona obejmuje cztery dekady, więc e, pytanie, jak pracowaliście nad obrazem tutaj, żeby te wszystkie właśnie... E, Guy Ritchie też się pojawiał jako, jako, jako punkt odniesienia tutaj w sposobie opowiadania. Żeby te wszystkie e, elementy ze sobą, e, ze sobą połączyć, ale też pokazać tę historię no, na przestrzeni tylu lat. E, czy, czy tutaj jakimś, e, jakimś tematem właśnie było to, w jaki sposób te, ten upływ czasu e, w obrazie przekazać? Maćku? Panie Bartku, ja? nie, Maćku, panie Bartku, panie, to panie Maćku, to dobrze. pana zacznie. To panie Maćku. Nie, panie Bartku, proszę. Panie, ba panie Bartku, proszę. dobrze. Słuchajcie, no, ja też miałem przyjemność spotkać się z bohaterem. Też mhm. miałem przyjemność zapoznać się z materiałami VHS, które z kolei dla mnie były jakimś tam wyznacznikiem zastanawiania się nad tym, jak ten film opowiedzieć. Bo nagle dostałem dostęp do takiego niesamowicie barwnego świata tamtych lat, fotografowanego jakąś kamerą VHS, zapewne jedyną, najdroższą, jaka była wtedy dostępna i takiego troszeczkę spontanicznego obserwowania tego, co ci ludzie chcą pokazać i w jaki sposób chcą się pokazać na, na, na bazie właśnie tych kamer i na bazie VHS-u, które tworzyli. I to na pewno pozostało w tym filmie, bo gdzieś tam cała pętla i wiele wstawek, które zrobiliśmy, zrobiliśmy rzeczywiście na kamerze VHS i chcieliśmy mieć takie troszeczkę postrzeganie, można powiedzieć, tej rzeczywistości gangsterskiej. Subiektywny komentarz kamery VHS. I to jest, przepraszam, Natomiast... że panu wchodzę, są takie właśnie hmm? bezpośrednie nawiązanie do tych materiałów autentycznych, które oglądaliście od e, kamera? Tak, jest to pewnego rodzaju nawiązanie. Oczywiście nie ma tam jakichś bezpośrednich cytatów. Natomiast chcieliśmy też gdzieś... E, m, ci ludzie bardzo chcieli się pokazać. Tak? Ci ludzie bardzo chcieli pokazać swoje życie, bo oni w tamtych czasach, które my, będąc wtedy młodzi czy wychowując się, pamiętamy jak jakieś czasy szale i takie ponure, byli, chcieli być postrzegani jako takie kolorowe ptaki. Tak? Można powiedzieć o ludzi, którzy byli ubrani inaczej, jeździli innymi samochodami, pływali motorówkami, mieli dostęp do właśnie pieniędzy, pokazywali to, chwalili się tym, żyli tym. Także gdzieś tam to na pewno też chcieliśmy przekazać. Natomiast ja sobie zrobiłem taki research, można powiedzieć, zdjęciowy, YouTubeowy, patrząc na jakieś materiały archiwalne, przeróżne, zarówno prywatne, jak i te, które były dostępne, dostępne ogólnie. Też zastanawiałem się, jak pani mówiła, nad wieloma filmami gangsterskimi, które zostały zrobione w Polsce, jedne lepiej, jedne gorzej. Chcieliśmy coś z Maćkiem wykombinować, żeby to było inne. I troszeczkę postawiliśmy sobie za punkt honoru taki, żeby sportretować w formie, powiedziałbym, malarskiej tamten świat. Tak, żeby spojrzeć trochę na to, co się wtedy wydarzyło nie okiem dokumentalisty, który chciałby odwzorować to wszystko w formie jeden do jeden, tylko powiedzmy okiem malarza, który chciałby swoją interpretację lat gangsterskich namalować. Ja sobie osobiście tak myślałem, że jakby podszedł do tematu, gdyby żył Edward Hopper i chciał namalować polski świat gangsterki lat 90. I gdzieś tam mi się wydaje, że to była taka główna inspiracja i poszukiwanie, co z tego zrobić, jak potraktować to paletą barwną, w ogóle jak to wyróżnić od klasycznego filmu gangsterskiego, który powinien być po prostu szary, dziać się w listopadzie i, i być taki bardzo zdesaturowany. A myśmy z kolei chcieli pokazać świat, w którym gdzieś tam ci ludzie chcieli żyć, tak? czyli jednocześnie świat bardzo brutalny, ale dla nich niezwykle kolorowy, dla nich wyjście z lat 80. z jakiejś tam przeszłości komunistycznej. I stąd można powiedzieć taka podstawowa część plastyki. Natomiast faktem jest też to, że z Maćkiem świetnie się pracuje, jeżeli chodzi o opowiadanie obrazem. To jest reżyser, który ma swój film zmontowany w głowie jeszcze nim wejdzie na plan zdjęciowy. Także my mieliśmy szansę sobie opowiedzieć to właśnie na zasadzie takich kadrów, cytatów, nawiązań. I fajnie było, że mogliśmy do tego to się tak przyszykować, tak naprawdę dopracować tą, ten storytelling i gdzieś tam bawić się, tak jak pani mówiła, jakimiś cytatami, czy ze Scorsese, czy z Tarantino, czy z przeróżnych innych filmów, które um, mówiły o tej tematyce. Nie wzorować, a tak naprawdę gdzieś tam nawiązywać i, mm -hmm. i cytować pewne rzeczy. Ale Maciek chyba więcej teraz uzupełni. Tak, w takim razie panie Maćku, oddaję panu głos. Ja, ja, wszystko zostało powiedziane. Ja mogę powiedzieć tylko tak. Myślę, że wszyscy tutaj i jeszcze parę, jeszcze więcej osób, bo, bo ten, to, to, to nasze kolektywne dzieło to, to nie jest tylko nasza szóstka Jasne. czy tam siódemka. Chcieliśmy zrobić kino bez kompleksów. 
I myślę, że to, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest nowość w Polsce, ponieważ mam wrażenie, że na przykład cytowanie, to, to zresztą o czym pani powiedziała, cytowanie wielkich twórców, fragmentów filmów, nawiązywanie do, do innych dzieł zawsze wiąże się z tym, że boisz się, że zostaniesz podejrzewany o plagiat albo o, 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 o brak własnej inwencji, pomysłu. Tymczasem myśmy chcieli czerpać z historycznie największych film swo filmów swojego gatunku i te cytaty z, z, z pełną odpowiedzialnością wkładać do filmu i nimi trochę pokazywać, co by było, gdyby ta scena działa się na polskim podwórku. Dodatkowo jeszcze, yy, mam wrażenie, Bartek troszkę zaczął ten temat, mam wrażenie, że yy, zapominamy często, że przy w filmach historycznych albo takich historyzujących czyli lata 70., 80., taka niedaleka przeszłość, zapominamy, że ten świat, jakby idziemy do przodu i, i, i to, co dzisiaj jest grubo, mówię o samochodach, mieszkaniach, ubiorach, albo to, co wtedy było grubo, dzisiaj już grubo nie jest. I teraz możesz być dokumentalistą, który będzie dbał o guziki, <śmiech> czapki i sposób mówienia w taki sposób, że każdy historyk przyjdzie i powie o, 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 bardzo dobrze, tak, się, tak to właśnie było i wtedy film można dać na przykład do History Channel, a można rysować dzieciakom, dla których się robi filmy, pewną magię w głowie i spróbować pokonać ten, ten firewall i e, pokazywać ten świat taki, jaki dla tamtych ludzi w tamtych latach był w ich głowach. Oni byli królami mhm. i jeśli chcesz być królem, to musisz mieć królestwo i myśmy wszyscy wspólnie próbowali to królestwo stworzyć. Bajkowe kompletnie, bo ten film... No, żadna lokacja, w której się znajdujemy w naszym filmie, w rzeczywistości skądinąd historyczne sytuacje nigdy nie działy się w takich miejscach. Działy się w brudnych piwnicach. Oni rzeczywiście nie mówili tak fajnie jak nasi bohaterowie i nawet tak fajnie się nie ubierali. No ale tak się nie tworzy bohaterów. No też właśnie y, 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 tworzy się film w pewnej konwencji, tworzy się film, film gatunkowy i to też jest, y, to jest wątek na zupełnie inną rozmowę, ale ale pewne przecieranie szlaków tutaj następuje. Natomiast chciałabym jeszcze o, o nawiązać jednak i pozostać przy, tym, przy, tym, przy tej progresji czasowej, przy tym, że to rzeczywiście obejmuje tyle lat, bo tutaj ogromna praca i scenograficzna, i kostiumograficzna, i charakteryzatorska. Panie Tomku, bardzo jestem ciekawa, jak się, jak się funkcjonowało przez pewien czas na ekranie z, z, z fryzurą charakterystyczną dla, dla lat 90. Więc może jeszcze wrócę do pana Maćka do pana Tomasza, ale panie Tomku, tutaj do Tomasza Włosoka się zwracam. Proszę opowiedzieć trochę rzeczywiście też o, ty, o tym aspekcie pracy, o tym wchodzeniu w te kostiumy, w ten ortalion z, ze sceny, która też w zwiastunie się pojawia, czy, czy, czy o, te, o te wszystkie aspekty właśnie pracy aktorskiej na planie, w której wspomagają pana poszczególne piony właśnie tworzące ten świat. Chyba zacznę od tego, że w zasadzie Maciek, który zobaczył mnie z przyklejoną e, tak zwaną płetwą, <głos> <głos> tak to dumnie nazwaliśmy e, do włosów, e, to w pierwszej reakcji powiedział, że już mam zbudowaną rolę. I, e, I od tego wystartowaliśmy, bo to w zasadzie były pierwsze przymiarki. Mhm. I chyba jeszcze nawet nie próbowaliśmy rozmawiać o tym. <głos> to, ale pamiętam, że mnie to mocno rozbawiło i faktycznie poniekąd miał rację, bo, yy, yy, bo takie to bardzo ułatwiało mi zainstalowanie się w, w, w czasy, w świat, którego tak naprawdę nie znam i yy, nie miałem nigdy szansy poznać, ani okazji ani tych chęci do tego <śmiech> na pewno nie miałbym, ale... Yy, yy, ale, ale na pewno yy, zarówno kostium, który który wydawał mi się jednocześnie właśnie kostiumem, ale czymś, czym się czułem naturalnie i swobodnie bardzo. I, i z obserwacji widzę, widzę ludzi do tej pory ubierających się podobnie, więc, więc nie, nie, nie czułem się zdziwiony, jak miałem to na sobie. Naprawdę mi to bardzo pomagało. I, i to, ile my rozmawialiśmy o tym świecie, jak... jak Wielokrotnie w trakcie rozmów podkreślaliśmy, że, że 
wspaniale się bawiliśmy na tym planie, czego to było zasługą ludzi, których mieliśmy dookoła, którzy współtworzyli ten projekt, którzy wszyscy się generalnie wspaniale bawili na, na, na planie. Była, mam wrażenie, że to sprawiło, że, że takie poczucie bezpieczeństwa, tej, tej chęci wybudowania tego projektu, ten klocek, po klocku się układała ta, ta taka konstrukcja, która nas mocno budowała i sprawiała, że, 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 że my po prostu wiedzieliśmy, że, że nie ma szans, żeby ten film nie wyszedł jakby wedle, jakby po naszej myśli, o, tak bym, tak, tak bym to nazwał, bo wiadomo, ciężko przewidzieć frekwencję, natomiast my czuliśmy, że, że, że tworzymy coś, co, co, co być może ma sens, ale przede wszystkim przynosi nam wspaniałą zabawę. Jeszcze do, dopytam, bo z, z rozmów przy poprzednich też projektach i też przy poprzednim filmie, który pan zrobił z Maciejem Kawulskim, wynika, że na przykład jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne do, do tego typu roli, to tutaj nie było problemu, bo sztuki walki, sporty walki nie są panu obce. Ale co tutaj było mhm. najważniejszym, naj, 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 najtrudniejszym elementem w przygotowaniu i dotarciu do tej postaci? Czy, czy da się to jakoś e, e, określić? Bo ta postać jeszcze dopowiem, przepraszam, zanim, zanim pan dopuszczę do głosu, że rzeczywiście, kiedy się, czyta, kiedy się czyta recenzje, kiedy się czyta komentarze, a też e, e, obserwowałam trochę to, co się dzieje wokół filmu, chociażby w mediach społecznościowych, to w każdym właściwie komentarzu e, e, widza o filmie powtarza się i powraca, e, e, powracają gratulacje, powraca zachwyt dla pana roli, więc dlatego tak dopytuję. Dziękuję, bardzo miłe. <laughs> Ja się przede wszystkim bałem chyba na pewno tej skali, tej rozpiętości emocjonalnej, tego co, co ci ludzie przeżywali i jak oni odczuwali te emocje. Domyślałem się, że to, to musi być bardzo, bardzo skrajne w przypadku, kiedy nie, nie, nie wie się, czy, czy się dożyje jutra to domyślam się, że, że, że mocno w tych ludziach buzuje i ta skala mnie przerażała na pewno. Szczególnie czytając scenariusz, który tak naprawdę po przeczytaniu zadzwoniłem do, do Maćka i zapytałem się, kto, w której roli chce mnie obsadzić, bo nie widzę, nie wiem o co chodzi tam do końca, w sensie nie widzę swojej postaci. Więc to wynikało też z tego, że za co jestem ogromnie wdzięczny Maćkowi, że, że zaufał mi i jakby wrzucił mnie w coś, co zupełnie gdzieś do do mnie nie, nie pasowało I, i potem mnie strasznie przeraziło. <laughs> Ale jakby tak skracając odpowiedź, to tak, skala tej emocjonalności mnie, mnie gdzieś tam postawiła na początku przyścienia. Mhm. Panie Maciu, to teraz do Pana w takim razie. Trochę może proszę o, o reakcję też i o... o to... zanim, pytanie, zanim, zanim pytanie, ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, do, do Tomka właściwie. No właśnie Jak od tego to, chciałam to... zacząć, żeby Pan wrócił do, do tego, co Pan Tomek powiedział. To, 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 jak to Tomek ładnie nazwał, jak się instalował w roli, to mm, tak się zainstalował, że y, no, przyjemnie się pracuje z kimś, kto się staje postacią, bo y, pomijając to, co mówił Bartek, że staramy się być dobrze, na, 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 nadrabiając swoje y, braki edukacyjne, być dobrze przygotowani, czy ja mówię o sobie, być dobrze przygotowani do filmu, ale jednak y, jak zaczynasz tworzyć postać i pracować z aktorami, to ona bardzo często idzie w trochę innym kierunku, niż ci się wydawało, że pójdzie. I z Tomkiem praca jest o tyle prosta, że on był tą postacią. I y, taka anegdota, może jakaś nie bardzo śmieszna, ale ciekawa, ponieważ... Walden, żadna tajemnica, brał dużo kokainy I, i, i ta historia jego upadku jest w gruncie rzeczy związana głównie z tą używką i wszystkimi efektami, które pojawiają się w mózgu, długiem neurologicznym, który powstaje w wyniku wieloletniego nadużywania tej substancji. I ponieważ Tomek aktorsko nie był w stanie za każdym razem być na takim hajędzie emocjonalnym, w związku z czym nadrabiał to kawą. Było bardzo dużo kawy i on przed każdą sceną, w której był naćpany, pił 3-4 kawy i w pewnym momencie, ja jak jestem w projekcie, jestem w projekcie, ja nie mogę powiedzieć, że jestem tym typem człowieka, który dba o ludzi i zauważa coś, interesuje mnie projekt, natomiast w pewnym momencie podszedł do mnie Tomek, a jest z rodziny, z rodziny lekarskiej i powiedział, za pół godziny będę wzywał karetkę i ja się zorientowałem, że ten chłopak ma ciśnienie, myślę, z 300 na 200, Ponieważ cały czas, cały czas chciał 
żeby, żeby to jego ciało reagowało jakoś na tą rolę. Więc myślę, że Tomek... A, no i co z tego wynika? I, i mieliśmy kilka takich ról, które, kilka takich scen, które były istotne, na przykład scena, która znowu wśród komentarzy, które ja dostaję, mieni się być taką jedną z najistotniejszych w postaci Tomka, czyli ten moment całkowitego upadku, kiedy on jest w pokoju i szuka jakiegoś wyimaginowanego pająka, do którego strzela z pistoletu, a następnie otwiera drzwi recepcjoniście i, i, i go ucisza, bo żeby nie spłoszył pająka. To była scena, którą ja wymyśliłem dzień wcześniej o 24. Zadzwoniłem do Tomka, pogadaliśmy o niej godzinę, no i on wszedł i ją zagrał. I zagrał ją tak, jak zagrał. Dlaczego? No to jest kwestia właśnie tej instalacji w postać. Trzeba być bardzo mocno w postaci, żeby można taką scenę, taką emocjonalną scenę zagrać, kompletnie do niej nie będąc przygotowany. Mm -hmm. Tutaj jeszcze... No, ale Brawo, z tego taki, że, tak. że piję teraz zbożową. <laughs> to lepiej. <laughs> Kawę prawdopodobnie w takim razie, z tego co słyszę, wypił pan na co najmniej 10 lat wystarczająco dużo. Ja bym jeszcze, panie Maćku, i też może do producentów tutaj się zwracam, żeby panowie trochę opowiedzieli o tym procesie no, obsadzania. Bo tutaj oczywiście pan Tomek... Włosok reprezentuje nam obsadę, ale ta obsada jest no, ogromnie ogromna i, i też myślę, że warto e, przypomnieć, że właściwie taki powrót Marcina Kowalczyka, bo dawno go w, w, w takiej dużej roli e, nie widzieliśmy, ale też pojawiają się aktorki niezawodowe, ale też mnóstwo, mnóstwo takich twarzy, które, których może nawet byśmy się nie spodziewali zobaczyć tutaj. Proszę opowiedzieć trochę o tym pomyśle, no chociażby właśnie na to, żeby, żeby Marcin Kowalczyk się pojawił i o tym, jak jak tutaj casting wyglądał i zaludnianie tego świata konkretnymi twarzami? No myśmy, ja myślę, że to jest w ogóle recepta na casting i, i, i dobór, ja przynajmniej tak to postrzegam, to jest, to jest w ogóle kwintesencja dobrego filmu, bo to jest, wiadomo, że muszą być aktorzy, ale od tego, jacy oni będą, jakie mają konotacje nie tylko ze świata filmowego, ale... Bo, bo dzisiaj to jest już o wiele szersze, ale też ze świata socjalowego, ze świat, z ogólnie rozumianego show biznesu i wszystkie te konotacje wnosisz ze sobą do filmu. I w momencie, kiedy naciskasz play, jesteś w kinie, siadasz w siodle, odpalają się te wszystkie emocje, które są związane z tą osobą. I jak nie masz tego świadomości, wydaje ci się, że to jest carte blanche, puszczasz widzowi film i on mówi, o, postać, Walde, nie, on zna tego człowieka, z czymś mu się kojarzy, on oglądał niedawno z nim jakiś film i teraz... Trzeba mieć pełną świadomość tego, co dajesz widzowi na starcie. No i myśmy z Tomkiem stwierdzili, że, 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 że no stworzyliśmy sobie jakiś pomysł na to, w jaki sposób będziemy dobierać bohaterów i stwierdziliśmy, że będziemy obsadzać pierwszą linię aktorami niezgranymi, wspomożemy ich na plecach kilkoma tuzami aktorstwa, a dodatkowo jeszcze wprowadzimy wśród postaci, które są... No, no, powiedzmy pierwszoplanowe, ale, ale, ale nie mają takiej dużej ilości materiału do zagrania, właściwie, właściwie takich socjalowych. No i to, i to jest oczywiście ogromne ryzyko, bo, no bo wiadomo, że, 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 że jak się bierze pana Janusza Gajosa, to na pewno dobrze zagra. Natomiast jak się bierze kogoś, kto nigdy nie grał, to jest pewne ryzyko. A jak jeszcze do tego jest reżyser bez szkoły, który robi swój drugi film, no to można wydać trochę nie swoich pieniędzy i już ich nigdy nie zwrócić. To jest duże ryzyko. Natomiast podjęliśmy to ryzyko i, i jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wydaje nam się, że wszyscy, Waldek, Kasta, Natalia Schroeder, Natalia Siwiec, Maciej Łuczkowski, czyli w najlepszym wypadku jacyś epizodyści filmowi, ale raczej debiutanci, zagrali świetnie. A jeśli ktoś ma inne zdanie, to ponad wszelką wątpliwość na pewno wiarygodny. Jasne. Ja bym tu jeszcze, chociaż akurat to nazwisko się ostatnio pojawia coraz częściej, ale wymieniła Adama Bobika, który, który się pojawił w roli Łomka i to jest rzeczywiście też... Ale Adam jest tak... aktorem. Tak, 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 tak. To jest, to jest mhm. zasadnicza Nie, ale tutaj ja nie dzielę, właściwie, właściwie wszyscy zostają się aktorami na, na planie, takie mam wrażenie. <laughs> Więc tutaj chciałam jakoś szczególnie tę postać, zwłaszcza, że też ten montaż... 
Nie chcę spoilerować oczywiście, bo też musimy państwo zostawić tym, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z filmem, przyjemność obcowania z tym filmem, ale montaż pewnej sceny kluczowej w przypadku postaci granej przez Adama Bobika i z bardzo podniosłym wydarzeniem i uroczystym, ale też z drugim uroczystym i podniosłym, ale, ale dosyć... <grym> jakby to powiedzieć, ostatecznym, jest ciekawy i też jest ciekawym nawiązaniem i ciekawym hołdem dla, dla zupełnie innego filmu. No ale dobrze, to zostawmy, bo tutaj już zaczynam mówić zagadkami, żeby państwu nie zdradzać tajemnicy, ale też patrzę na Krzysztofa Górecznego teraz i przypominam sobie w scenie ślubu głównych bohaterów e, zobaczyłam w trzeciej ławce, więc też e, <grytanie> okazało się, że, że znalazło się miejsce e, dla scenarzysty w e, filmie, ale chciałam też oczywiście nawiązać i tutaj być może też do, e, do pana Bartka pytanie, bo gdzieś tam powiedziałam, oczywiście zmierzam w stronę muzyki, w stronę ścieżki dźwiękowej, tutaj nie ma właściwie muzyki specjalnie stworzonej do filmu. Jest ta decyzja, żeby posługiwać się utworami um, także wywołującymi pewne skojarzenia i na przykład kiedy się Edwin Collins pojawia, um, to, 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 to rzeczywiście jeśli się zna, a zna się, jeśli się zna kino, używanie tego utworu wcześniej w kinie, to to budzi dodatkowe, dodatkowe emocje i też no i to jest ta, 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 ta główna um, relacja między bohaterami męskimi głównymi, którzy się, która się zawiązuje tutaj, więc więc tutaj chylę czoła rzeczywiście, jeśli chodzi o ten uśmiech i to puszczenie oka z tą piosenką A Girl Like You. Natomiast, no właśnie, utwory monumentalne, utwory znane i nieużywane w polskim kinie. Była mowa o tym, że to utwory drogie, ale chciałabym zapytać o tę pracę właśnie, bo wiem, że pan, panie Maćku, od początku tak naprawdę wie, z którymi utworami chciałby pracować. Więc jak to się robi, żeby wchodząc już na plan, też właśnie pracować pod pewien utwór, pod jego linię, czy basową, czy, czy, czy melodyczną, tak żeby to później i w montażu i w zdjęciach pasowało wszystko do siebie. Kompletnie nie wiem, jak to się robi. Natomiast wielokrotnie słyszałem, jak się tego nie robi. Mm -hmm. Jak robiłem underdoga, to miałem jeszcze kompleksy wynikające z braku wiary w siebie i po prostu nie słuchałem swojej intuicji, tylko doradców i zrezygnowałem z kilku pomysłów grubych. Natomiast w gangsterze poszedłem za sobą i na przykład słyszałem cały czas dwie rzeczy od moich kolegów z branży. No, duże słowo kolegów. Nie puszczaj całych utworów i tego nie możesz brać, bo to było już w innym filmie i jest bardzo skojarzone. Więc ja właściwie wykorzystałem z sześć numerów całych w tym jednym siedmiominutowym w naszym filmie. Właśnie a propos sceny, o której pani mówi, The Purple Child in Time. I, 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 wszystkie, i wszystkie bardzo często brałem numery do tego stopnia skojarzone z filmem, że wręcz wyprodukowane na potrzeby danego filmu, na przykład Koen z Katsi. E, i, i, I mam wrażenie, że, że dokładnie to jest kolejne narzędzie, kolejna figura stylistyczna, kolejny, e, kolejny element, który możesz mówić do widza i możesz pokazywać czwarte dno tej sceny, możesz ją kontrastować, możesz e, e, właściwie uruchamiasz kolejny off, w którym coś opowiadasz, nie tylko w formie tekstu, ale w formie skojarzeń z tym numerem. I jeżeli, jeżeli jest scena, w której bohater czyści miasto i, i, i jest ona zmontowana do, do dwóch scen seksu w montażu równoległym, a, do, a na to wszystko położona jest, jest ta dziona lepa sny kolorowe, no to to jest wybuchowa mieszanka, ale ona też coś mówi więcej niż tylko to, że on czyści miasto. I, i, i myślę, że, myślę, że to jest ciekawe. Ja rzeczywiście y, z muzyką pracuję najpierw, a potem z obrazem, to znaczy y, y, no, męczymy się tą muzyką, mamy kilkadziesiąt numerów, w tym momencie pracujemy nad nowym projektem i właściwie już my jeszcze nie, nie jesteśmy, nie zamknęliśmy ostatniej wersji scenariusza, już kupiliśmy dużo muzyki. Więc jest to dla mnie istotne, bo jak wchodzę na, na, na plan zdjęciowy, to, to jak kręcę tą scenę, to ja sobie cały czas słucham, czasem aktorom też puszczą tą muzykę, ale na pewno ją słyszę cały czas w głowie, no bo to wyznacza dwie rzeczy. Rytm, który jest dla mnie w filmie najważniejszy i temperaturę emocjonalną, która jest ważna dla widza. Mhm. Panie Bartku, pan też te utwory dostaje i yy, tak, pracę z tym razem. Mhm. Jak to wygląda z pana perspektywy? Oczywiście, znaczy tu właśnie Maciek powiedział dużo o rytmie i to jest chyba ten klucz do tego wszystkiego. Maciek ma duże wyczucie rytmu, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. I jak sobie opowiadamy daną scenę jeszcze na etapie shooting boardowania, czy zastanawianie się w ogóle jak ma wyglądać, to jak gdyby wysłuchanie kawałka, który tam widzi Maciek i kawałka, który powinien być użyty 
wielokrotne, głośno, cicho, w różnych wariantach, jest jak gdyby elementem kluczowym. Także ja też zdaję sobie sprawę już na, na etapie tak naprawdę zdjęć. Do czego robię zdjęcia, w jakim tempie można robić szwenki, w jakim tempie można podążać za aktorem, jaki ruch kamery będzie wtedy lepszy, czy on wejdzie w rytm, czy nie wejdzie w rytm, wręcz w którym momencie piosenki dany ruch kamery może wejść w rytm. To jest fajna, super fajna wiedza, taka nadwiedza w momencie robienia zdjęć. No wydaje mi się, że druga droga, czyli tam tak naprawdę wykonanie najpierw zdjęcia, później poszukiwanie muzyki, która to zilustruje. Oczywiście też w niektórych projektach być może dobrze się sprawdzi i wygląda całkiem sensownie. Natomiast tutaj było tyle ułatwiające, że gdzieś tam tą temperaturę sceny już wiedzieliśmy od samego początku. Tak Znaliśmy muzykę, znaliśmy rytm, wiedzieliśmy jaki typ montażu nam się tam sprawdzi, jakiego typu ruchy kamery się sprawdzają, w którym momencie one będą. Także to jest jak najbardziej fajna, fajna wiedza przed trakcie zdjęć, mm -hmm. to jest, które można mieć. To jest też rzeczywiście ciekawe doświadczenie dla widza, kiedy, kiedy w, w tak intensywny sposób też trzeba słuchać i się em, do tych różnych odwołań wywoływanych przez muzykę em, wracać do nich po prostu w głowie, ale też przypomina mi się scena, tutaj już tylko z, z czystej przyjemności przypominam em, i Państwu również zwracam uwagę, scena jednego z pierwszych napadów tutaj organizowanych przez bohatera i podłożona em, i z, 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 organicznie spleciona właściwie z tą sceną piosenka Klausa Nomi, w wykonaniu Klausa Nomi, The Cold Song. To jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe połączenie i robi piorunujące wrażenie. Ale jeszcze bym została przy tym Deep Purple przez moment i przy muzyce i e, e, kupienie Child in Time do filmu e, domyślam się, że musiało być sporym wyzwaniem, więc proszę trochę też, proszę opowiedzieć trochę, jak to, jak to wyglądało. Także po, do, do producentów tutaj się, e, tutaj się kieruję z tym pytaniem. No, ja, to jest brawurowe, nie, mocno. Numery, które są bardzo popularne, nie są trudne do kupienia, są Aha. drogie. Ach, Natomiast tak. e, e, uparliśmy się na kilka rzeczy. E, ja już wcześniej przy, e, przy, przy Underdogu uparłem się na przykład na Wardrunę, która też mhm. się pojawia w Gangsterze. E, no i na przykład był taki problem, że musieliśmy czekać, aż wokalista wyjdzie z lasu, bo mieszka w lesie, gdzie robi bębny, jest ubrany w skórę. I, 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 i po dwóch tygodniach wyszedł z lasu i się zgodził. Teraz już nas zna i chętnie nam wysyła numery, ale najciekawszy i chyba najdłuższy proces był, a jestem bardzo uparty, jak już, a już jak zmontuję jakąś scenę na jakiejś muzyce... No to już nie ma siły, to już musi być. Żeby, 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 żeby ktoś mi tego nie zabierał i się czuję po prostu odarty z tego. Mhm. No i tak było w przypadku Ludowika Naudiego, który jest też częstym leitmotivem w naszych obrazach mm -hmm. I, no i on po prostu nie chciał się kojarzyć z, z moją twórczością. No i ogólnie mówiąc, wydawała mu się ona błaha, oczywiście nie widział filmu, więc przez moment chciałem się uczyć włoskiego, ale stwierdziłem, że jednak napiszę list po angielsku i ktoś go przetłumaczy. Korespondowałem długo z agentką, pokazywało się, że te listy nie dochodziły. No byłem na tyle uparty, że po chyba siedmiu miesiącach w końcu Ludowiko osobiście obejrzał film i użyczył nam numeru. Mhm. A potem, no i teraz, i teraz ta współpraca też już jest kompletnie inna. On już jakby zna, wie, że, 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 trochę, że trochę ten gatunek, w którym się poruszamy, trochę prowokowanie widowni, że wcale nie opowiadamy o zabijaniu i o strzelaniu i to nie są wyścigi samochodowe i tu nie chodzi o efekty specjalne, że mówimy o ludziach, mówimy o emocjach i, i że o czym innym jest ten film. I, i tak naprawdę mówimy obrazem o tym, o czym on mówi e, muzyką e, i, i chyba jestem, nie wiem, mam śmiem twierdzić, że jesteśmy w ogóle jedynymi ludźmi, którzy, którzy mają dostęp do Ludowika Naudiego w tym kraju i mogą czerpać z jego twórczości przy filmie. Nie słyszałem w każdym razie, żeby ktoś w Polsce e, do filmu kupował tą muzykę, to jest chyba, jeśli chodzi o klasykę dzisiaj, m, absolutny, absolutny top. I, i, i natomiast, natomiast wiele takich numerów, które mogą się wydawać przerażająco trudne do załatwienia, to jest tak naprawdę rozmowa publisherów. My mamy naszą Madzię Niestrejewską, która prowadzi dla nas wszystkie nasze klirowane sprawy i rozmawia z publisherami. Natomiast no oczywiście im, im numer, myślę, że to jest takie trochę wprost proporcjonalne do, do wyświetleń na YouTubie, no to, no to, to tam, się, tam się tworzą duże pieniądze. I teraz, mhm. jeżeli potraktujesz muzykę w filmie jako zło konieczne albo coś, na co chcesz wydać 100 tysięcy złotych i udźwiękowić film, a bardzo często tak się to odbywa, no to, to jest pewien wybór. No my stwierdziliśmy, że 
potężna część naszego budżetu musi być wydawana na muzykę, dlatego że naszym zdaniem muzyka zmienia wszystko, a na pewno film. Jeszcze chciałabym, chyba że może pan Tomasz chciałby jeszcze coś ze swojej perspektywy Chciał, tutaj. Tomek, chciałby coś powiedzieć. No właśnie, do ucha, dawno się nie ja odbywał. Nie, to, to, to muzyką to jest tak, że bardzo często autorzy tekstu życzą sobie konkretnych, konkretne sceny, w których muzyka będzie użyta i taki, wymagają takiej eksplikacji reżyserskiej, w jaki sposób ta scena ma być pokazywana, więc tutaj bardzo często jest taka y, trudność, y, jeśli chodzi o decyzję. Ale to ka każdy, każda, każda piosenka jest prototypem w pewnym sensie. Z każdą piosenką nieraz jest tak, że decyzja y, dostajemy w ciągu tygodnia, a w przypadku Deep Purple to tak naprawdę przez 6 miesięcy nie mieliśmy pewności, czy tą muzykę będziemy mieli, mimo wstępnych zgód. To zależy od tego, kto, kto te prawa ma, bo bardzo często jest tak, że te prawa są rozsiane nawet po kilka procent, jeżeli chodzi o dany utwór, po całym świecie, więc ten czas zdobywania zgody. I tutaj jest ta, ta trudność, więc tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. No teraz mamy sytuację taką, że odmówiono nam na przykład do dwóch, bez podania w ogóle kompletnie przyczyny. I to też tak czasami bywa, że po prostu nie, bo nie i w ogóle nie chcą rozmawiać. I to jest mm -hmm. bardzo indywidualna kwestia. Ale tak jak Maciek wspomniał, tutaj upartość i zawziętość przynosi odpowiednie efekty, czego dowodem jest na pewno muzyka Ludwika Einaudiego i Deep Purple, który na początku wydaje mi się, że na początku zaliśmy jakąś taką odmowę, że raczej nie są zainteresowani dopiero po, dopiero po eksplikacji takiej reżyserskiej, dobitnej wręcz, że to nie jest scena o zabijaniu, tylko pewne, symbolizuje pewne rzeczy, mhm. się zgodzili, że no ale łatwo nie jest, no, ale warto. Jeszcze chciałam dopytać, bo oczywiście, tak jak wspomniał już pan, pan Maciej wcześniej, reprezentacja pan, panów tutaj to jest oczywiście tylko reprezentacja całej ekipy, więc chciałabym ze względu na to, że rzeczywiście imponujący ten okres, o którym film opowiada i imponująca praca scenograficzna, kostiumograficzna, charakteryzatorska, to jeszcze panie Maćku, panie Tomku, być może do panów to jest właśnie o, o parę słów o tych współpracownikach, którzy ten świat tworzyli? No, doskonali. <laughs> Ale też to ja może wymienię nazwiska Marek Warszewski, Wojciech, Wojciech Czapla, to scenografowie, Katarzyna Lewińska, kostiumy i Karolina Kordas. Mieliśmy nadzieję, że może będzie z nami, żeby trochę opowiedzieć o tym, ale, ale nie dołączyła, więc charakteryzacja. Myślę, że warto wspomnieć o tych osobach. Andrzej Beszta, kierownik produkcji i... i, i... I wiele, I wiele jeszcze innych wspaniałych osób, których ja mam problem z nazwiskami, więc nie będę się nawet próbował. Ale wymieniłaj pani. Ale, ale część, część, no tylko część pani wymieniła jest. jest Jasne. O wiele więcej. Natomiast mamy duże szczęście z Tomkiem do ekip i, i, i mamy duże szczęście do ludzi, tak jak do castingów, do muzyki. Myślę, że to szczęście nas nie opuszcza i wierzę, że nas nigdy nie opuści. Nie da się filmu zrobić samemu i, i, i absolutnie trzeba zdawać sobie sprawę, że z jakiegoś dziwnego powodu akurat w filmie reżyser jest tym, który, jak jest oczywiście sukces, spadają na niego największe pochwały. Może dlatego, że jak jest, nie ma sukcesu, to też dostaje najbardziej po głowie, ale to nie jest tak, że reżyser robi film. Film jest dziełem bardzo kolektywnym i ja jestem przynajmniej w swoim stylu pracy bardzo przywiązany do takiego przekonania, że, że skoro bierzesz gościa, który się na czymś zna, mi własne zdanie, ale go słuchaj I, i, i korzystaj z jego doświadczenia i jego wiedzy. Myślę, że, że nie, zawsze, nie zawsze ten styl pracy jest sugerowany. Myślę, że są ludzie, którzy po prostu... To nie chodzi, żeby nie mieć własnego pomysłu, tylko chodzi o to, żeby dopuszczać, że, że może być wersja lepsza zdarzeń. I, mhm. i, i, I myślę, że wszyscy ci ludzie, których pani wymieniła przed chwilą, to są tacy ludzie, którzy... Ja miałem wizję jakąś na... Na, 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 na to, jak to powinno wyglądać i miałem coś w głowie i akurat tych ludzi oni się pojawiali, opowiadali mi i okazywało się, że oni to widzą jeszcze fajniej. No i wtedy się trzeba tylko przyznać przed sobą, masz rację, to jest to, co wymyśliłeś, jest lepsze niż to, co ja wymyśliłem. I w ten sposób powstaje moim zdaniem fajny film. Zaczynaliśmy, już powoli będziemy zmierzać do końca tego spotkania, ale zaczynaliśmy od, od tego podtytułu Historia prawdziwa, więc wracam też do bohatera i do pierwowzoru i na koniec pytanie o to, czy widział film i jak, jak, jak mu się podobało. Mów e, Widział, był na pokazie takim dla dziennikarzy, 
no, obawiałem się tego bardzo, tej reakcji, bo to nigdy nie wiadomo, kto ma jaki gusta i, i w ogóle, ale no, popłakał się, no, miał łzy w oczach i, i to już jakby mówiło samo za siebie, więc jak zobaczyłem, że ma łzy w oczach, tak uspokoiłem siebie i że jest dobrze. Po czym długo rozmawialiśmy i no, był bardzo, bardzo dumny, był bardzo, można powiedzieć w słowie, wdzięczny, że ta praca nie poszła na marne. Bardzo gratulował Maćkowi. Nie przypuszczał, że, 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 że to już będzie taki efekt, jaki miało. Więc bardzo, bardzo, bardzo zachwycony i no, do tej pory gdzieś tam mamy kontakt i podkreśla to, że, że, że jest... Zabrzmiało to ciekawe. Czasem z Tomkiem latają po mieście sobie radę. Nie wiem, czy to na, na tej konferencji jest istotne. Interesuje to dziennikarza. Więc... Tak, jest bardzo zadowolony z efektu i bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jest dobrze. To już mniej więcej myślę, że na to nasze spotkanie w ramach 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych musimy zamknąć temat, ale oczywiście tutaj mnóstwo się jeszcze różnych rozmów może toczyć. Gdybyśmy byli na miejscu, to byśmy je toczyli w kuluarach. Ale zanim się pożegnam, to jeszcze zapytam panów, którzy, którzy, którzy są z nami, czy, czy może jeszcze coś chcieliby panowie dodać do tego wszystkiego, co zostało powiedziane? Nie widzę żadnych rąk w górze, ale pan, pan Robert kiwa głową, więc nie wiem, czy... czy, czy ja, ja tylko chciałem dodać, że od, oczywiście przy dystrybucji filmowej mhm. to też trzeba mieć dużo szczęścia. My to szczęście też mieliśmy, wykorzystaliśmy, bo zwłaszcza jak... W roku, pa, zwłaszcza w tym roku. I jeszcze mierzyliśmy się frekwencyjnie i konkurencyjnie z legendą, czyli z psami. Mhm. I myślę, że wyszliśmy absolutnie zwycięsko z, z tego pojedynku. Bardzo dziękuję. Robert Kijak, Next Film, Bartosz Cierlica, autor zdjęć do filmu Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa, Tomasz Włosok, Walden, ekranowy reprezentant obsady dzisiaj, Krzysztof Góreczny, autor scenariusza, Tomasz, Tomasz Warden, producent i Maciej Kawulski, reżyser, producent także. No i powiem tak, nawiązując trochę do, do konwencji, oprawca muzyczny również filmu. Bardzo Panom dziękuję. Chciałabym, chciałabym zakończyć trochę z przymrużeniem oka jeszcze i mam wrażenie, że ten film jest też kopalnią cytatów dla widzów, ale te, to zdanie, które się powtarza po każdej pełnej adrenaliny bójce w wykonaniu głównego bohatera. Myślę, że wszyscy mają w pamięci, więc ja już nie będę cyto cytować, ale możemy je sobie teraz w pamięci powtórzyć, chyba że któryś z panów chciałby, chciałby je zacytować na koniec. To była czysta przyjemność. <grymne> Jesteście dla mnie jak bracia. <grymne> Dziękuję bardzo. To zajebity wywiad. <grymne> Dziękuję Co bardzo. Bo pani nie mówili na mieście. Dla nas zawsze pani będzie jak siostra. Jak siostra. Dobrze. W takim razie cieszę się, że do tego świadka też została dołączona jeszcze dodatkowo kobieta. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam, ale osobiście i w kinie, i na sali kinowej. Bardzo panom dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Chcę powiedzieć, że nasz bohater, bo dzisiaj jest głosowanie, nasz bohater będzie na sali. Wszyscy ci, co głosują, powinni mieć tego świadomość. Dziękujemy za przypomnienie. Maciej Kapulski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Kolejne spotkania przed nami oczywiście.